Witajcie widzowie, ja jestem Michał Wonfleina, a dzisiaj pogramy sobie w jedną z moich ulubionych gier, czyli w Maxa Payna 2. Jak byłem jeszcze mały, to miałem 8, 9, może 10 lat, kura. Grałem sobie właśnie Maxa Payna, jedynkę, dwójkę, mam z tego bardzo wiele wspomnień i do tej gry mam niesamowity sentyment. Tak więc chciałem Wam też również pokazać tą grę, na której spędziłem kilka lat swojego życia. Jak potem spędziłem to na klockach między innymi. A wtedy gram właśnie Maxa Payna. A zatem rozpoczniemy sobie nową grę. Na poziomie detektyw standardowo. I ja się wyciszam. God. I turned out to be such a damsel in distress. They were all dead. Love kills. Did I love her? Was there a choice? The past is a gaping hole. You try to run from it. The more you run, the deeper, more terrible it grows behind you. Its edges yawning at your heels. Your only chance is to turn around and face it. We are at the sea. Repeat, we are at the sea. But it's like looking down into the grave of your love. Check the area! Hold your fire! Or kissing the mouth of a gun, a bullet trembling in its dark nest, ready to blow your head off. We're losing him! Multiple gunshot wounds, pupils blown, head trauma, God only knows what else. He's in shock. Star two large four IVs, get him to ICU. He's dead. not responding! This guy is a train wreck! We're losing him! When I woke up in the hospital earlier tonight, I thought it couldn't get any worse. I opened my eyes, and everything slid into focus. She was dead. I was hurt. My crime, what I had done, was like a hungry pit behind me. I had to run, get as far away from it as possible. The world was out of joint. I was hallucinating. I had to get away. A zatem, jak widzimy, znajdujemy się w szpitalu. Po czym do tego dojdziemy w którymś odcinku. I poznajemy głównego bohatera, jakim jest Max. Max. Maxa doręczą halucynacja. Tutaj znajdziemy leki przeciwbudowa. Pamiętam to, jakby to było dzisiaj. There's a blind spot in my head, a bullet-shaped hole where the answer should be. Call it denial. I wanted to dig inside my skull and scrape out the pain. As on pokaże glitcha jeszcze. O kim była ta wiadomość, to wiemy się już za chwileczkę. Ale jeszcze nie teraz. Freeze NYPD! Found him! Nie ma opcji, po prostu. Prawie, ma. Prawie robi wielką różnicę.
I lecimy dalej. Tu jest kolejny taki glitch z historią Maxia. Część osób na to nie zwraca uwagi, a czasami w grze pojawiają się takie po prostu jakby glitcha. Część z nich Wam pokażę, ponieważ e, sam tego używam. Ale absolutnie nie będziemy używać żadnych wspomagaczy, żadnych cheat i tak dalej. Na takich telewizorkach e, w trakcie gry leciały jakby takie programy telewizyjne, a to jest adres unknown, czyli jeden z tych programów. A potem zobaczycie jeszcze e, Luna Park zrobiony e, na podstawie tego serialu. A to kto? Jim Bravura. You're not going anywhere. What happened out there? You did it. Eternal Affairs is breathing down my neck. Did you do it? You killed her. No, I can't. No! circles until you fall back down to the same hole you were trying to escape from Tylko ta dziura the jest hole has grown deeper mm -hmm. no i teraz znowu bez broni wzięliśmy do piwnicy a tu jest kostnica a w kostnicy kto? I had tried to run from it edit it out Winterson was dead i was a murderer. A false start. The hospital bed wasn't the beginning. It was past the point of no return. The fatal choice already made. And it would get worse before the end. The past is a puzzle, like a broken mirror. As you piece it together, you cut yourself. Your image keeps shifting, and you change with it. It could destroy you, drive you mad. It could set you free. You, inside, drop your weapons and come out with your hands above your head. You'll see the choices you didn't know you'd made, like staying at work late to chat with a friend, instead of hurrying home to your family. Fan out, people. Circle around. Cover all the exits. Kissing her. I think of the cold laws of cause and effect. Bear those extra units! Call the central! We need every available unit here now! I am afraid, but I start again from the beginning. Trace my own steps to the scene of the crime. I had wanted to be punished for what I had done. But Alfred Woden had kept his word. With his influence, ridiculously, I had emerged from my history of violence unscathed. A hero. I didn't thank him. I couldn't stomach it. I left the DEA. I went back to where I had started out. Back to the job. The NYPD. Reported shots fired in the warehouse there. Acknowledge. It's mine. I'm on it. 10-4. It wasn't a call for a homicide detective. But I knew the address. The warehouse belonged to Vladimir Lem. He was connected to organized crime. We went back a while, like brothers caught on opposite sides in a civil war. His words.
I need backup. Unknown number of armed perps inside. Possible hostage situation. 10-4, backup is on its way. I'm going in. Dobrze. A zatem pierwsza misja. Taka już prawdziwa, że tak to ujma. I musimy osadzić biedną zakładniczkę. A czy się to nam uda? Już się wkrótce o tym przekonamy. Widzimy pojazdy firmy czyszczącej Squeaky. Ale co to jest za firma? With no way to deal with the past. I kept my eyes on the road, off the rear view mirror and the road kill behind me. I chased lesser mysteries, other people's crimes. Albo jest śmieszna scenka. Czasami w tych biurkach można znaleźć e, jakieś lekarstwa czy coś. Ja z reguły bardzo poszukuję tabletek. O, tak jak mówiłem. Dlatego lubię sobie czasami przepatrzyć takie czy inne miejsca. Zaczajam się. NYPD! Wow, easy officer, easy. Just cleaning the place. Come on, officer, it's all legit. I work for the squeaky cleaning company. You didn't hear anything suspicious just now? No, no. Oh, wait! <laughs> you mean the gun workshop upstairs? Take me there. Move. Sure, officer. If that's what you want. You know, officer, you cops got it easy. All you have to do is... Go to the bottom. The skies didn't fool me. He was leading me into a trap. Perps were masquerading as cleaners. Tak, przebrali się sprzątaczy. Tutaj jest ciekawa kolejna sprawa. Możemy włączyć sobie tutaj ten dźwig. A to działa? Działa. Je. Yeah. Ten możemy przeskoczyć. I dotrzeć do skrzynki z amunicją i z lekarstwami. Jeżeli się pali zielona lampka na panelu, to możemy też je otworzyć. Jeżeli jest czerwona, to niestety już nie możemy. Dodatkowo, co jest ciekawe, możemy te drzwi zamknąć. A strzeliśmy strzały, więc zaraz pójdziemy w ich kierunku. Na co mamy kłócenie? O nie, panowie. Zastrzeli jakiegoś biednego kolesia tutaj. I podążamy za plamami krwi. Jest ciekawa sprawa. O. Możemy sobie tutaj strzelić i wtedy... Widzimy, miał miejsce taki śmieszny wybuch. Tam jakiś koleś będzie jeszcze chyba biegał, nie? A nie, jednak też go walił. The room looked like a gun storage, but it had been cleaned out. Dokładnie, został wyczyszczony. Czasami tu też się coś znajdzie, ale jak Max powiedział, że jest wyczyszczony, to wyczyszczony. Może sobie puścić kaseta. Bullshit. Jak to powiedział Jim Bravura.
Mam już dość amunicji, więc lecimy tutaj. Pozbieram jakaś trochę rzeczy. Tak, mam taki zwyczaj właśnie, że lubię sobie zbierać te amunicje, te, 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 te lekarstwa i tak dalej. Ktoś powie, że powinienem lecieć ją ratować, ale... Dobra, no to lecimy. Enough chit chat. Finish her. Wait, the mob guys attacked us. I have no beef with you guys. You took them out. Listen, I work for Vladimir. Honey, you work for no one. Uh, what do you want? We we can. NYPD, drop them. Finish her. Finish her. Oh God, no! Like all the bad things in my life. It started with the death of a woman. I couldn't save her. After him, don't let him go. Być może to po jak się pejnie mam ten swój dekadencki pogląd. Koniec. Amunicja. Mamy. Mamy. I teraz chodzimy tutaj. I to będą koni przecież. A na F5 możemy sobie zrobić szybki zapis. Bardzo fajna funkcja. Której często używałem właśnie w grałem jeszcze za modu w Maxa Pain. Pojedzie się, hała. I teraz super scena. Przełomowa dla całej gry praktycznie. Finally. Hey! Max był zaskoczony, że ona nie żyje. Mona? Max, we gotta stop meeting like this. Mona! I winda pojechała w dół. If you think nothing can get to you, you're lying to yourself. At best, you're temporarily dead. A lightning bolt can reanimate you without a warning. Lubiłem też się bawić w blokader i winda. Ale tego już wam nie będę pokazywał. Dobrze. My backup had arrived, but the cleaners were slipping away, making a run for it. A ona uciekła tędy. Czemu ja z tym jebanym shotgunem popierdam? Ile tu ich jest? Dobre panie. Dobra, lecimy. Bach, bach, bach. A tu będzie fajna zabawa. A, to jest... Nasz przyjaciel, który... No niestety... No nie, tam już... Bach, 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 bach! Tak samo tutaj. A tutaj niestety... Przywalony koleś filarem. Tutaj też, na coś ludzi w workach. A zapomniałem powiedzieć na początku, że to nie jest gra dla dzieci takich no, dosyć małych. Będzie sobie nerwa. Niestety ta, którą znaleźliśmy w szpitalu potem na samym końcu martwą. Hey, we're working together on this. 
Pracujemy razem nad tym. You got sloppy pain. You screwed up. It's unacceptable that she's dead. You can do better. I played it as business as usual. But everything had changed the moment those elevator doors opened to reveal Mona. Annie Finn was a licensed gunsmith, licensed dealer in firearms. Right. The property owned by Vladimir Lem. Three groups. One, DOAs who had connections to Russian OC. Identified as Finn's employees. Two, the Mafia. And three, the clowns wearing the cleaning company jumpsuits. They mentioned a name, Kaufman. This one's evil. It has only started. I don't like it. I don't like it a bit. It's yours, Payne. It makes no sense. For you, Winterson, homicide. Sebastian Gates. It's gonna be all over the news. The senator. Winterson was the ideal. What the job was all about. Someone to look up to. Bravora knew it too. We got lucky. There's an eyewitness. <laughs> She hovered over my shoulder, whispering warnings. I didn't want to listen. Mona was the suspect in Winterson's case. Oh. I didn't tell them I had seen her. I wanted to stall. Maybe it was because she was alive when everyone else kept dying on me. Survivor's guilt washed away. Detective Winterson's phone. Give me that. Your boyfriend. The computer search on the squeaky cleaning company and Kaufman had come up empty. 